在清朝的后宫中有这么一位 girl， 生前呢风光无限，死了还被封为皇后，这都不算啥，关键是在死后的一百五十三年呢，容颜不变，面目如生，甚至还有笑容。天哪，这不是慈禧的愿望吗？不过慈禧的尸身最惨，被盗墓贼直接炸烂了。那这位死了一百多年，容颜不变的 lady， 她是谁呢？一九二八年，孙殿英揭开了清东陵坟墓的时候，先把慈禧的地宫洗劫一空，然后呢，又进入了另外一个陵寝，这个陵寝叫做地宫六人天团。嘿嘿，为啥叫六人天团呢？因为里面都是我们熟知的大人物呀，里面的位置摆放长这个样子。中间这位经过认证是乾隆本龙，剩下五位尸体统统为女尸，那我们就知道这五个陪葬的都是谁了。和乾隆陪葬的无非是白月光娘娘正牌皇后，还有魏佳氏死后封的皇后，剩下三位皇贵妃分别是高贵妃、嘉贵妃和给乾隆生下第一个孩子的哲敏皇贵妃。那这几个女人是如何排位的呢？很显然，乾隆在中间两边呀，肯定是位置最高的两位皇后。古代呢以左为尊，所以正牌皇后孝贤肯。肯定在乾隆左手边啦，而右手边的这位肯定是魏佳氏，没错了。正是这个棺椁内的尸身，皮肉俱存，容颜未变，所以呢，我们得知这位就是魏璎珞 P.S. 魏延婉 P.S. 魏佳氏了。当时的情况是这样，孙殿英带人进入了这个陵寝内啊，在搜刮金银珠宝的时候，把一具保存完好的女尸搬出棺内。我想当时打开的人应该是吓尿了吧？剩下的其他五具尸体都成了尸骨。皇家陵寝被糟蹋之后，被当时的末代皇帝溥仪得知后，他在愤怒的同时派人去善后了。善后组的人发现魏佳氏尸身的时候，也同样是惊呆了。一个工作人员在《东陵记事诗》中这么描述：于石床西两棺之间，密得衣服玉体一躯，毫无损伤，虽龙袖暗旧，犹完好。足下有绣凤黄靴二，竹衣络衣。一耳坠环耳犹存，唯发似被拔脱者，竟沈清年貌，即齿未全落，又遗颗略有皱纹，待在五十以上。按照这个记载，我们可以想象一下啊，死后一百五十三年后的魏佳氏，身穿黄色龙袍，皮肉俱存，甚至还有微笑的表情，一只脚上有鞋，一只已经掉了，耳环也保留着一个。这里就出现矛盾点了，为啥在同一屋檐下？呵呵在同一屋檐下。乾隆包括其他四位嫔妃的尸身都变成了白骨，为啥只有魏佳氏的尸身不符呢？大家的问号。看过《延禧攻略》的宝宝大概还记得，在七十集中，魏璎珞为了救永琪就中毒了，眼看就要嗝屁，在紧要关头呢，傅恒用生命的代价从缅甸摘下了生心草。What is 生心草呢？海兰茶说了，那叫定颜丹。不仅能解毒，还可以保持容颜不变，青春永驻。不会吧？编剧还真的给魏佳氏的尸身不符编了个合适的理由哎！给《延禧攻略》的编剧点一下赞啊！除了《延禧攻略》，《如懿传》的编剧也给魏佳氏的不符之身编了理由。剧中魏延婉临死前呢，一直被猛灌毒药，常年喝毒药的人死了之后有可能不符。你们说说，同一个历史原型，一个喝养颜药，一个喝毒药，偏差还真是大呢。嗯，你们细想，这或许就是《延禧攻略》和《如懿传》被下架的原因吧？胡编乱造呀！事实上呢，在清史中还有一个女尸和魏佳氏一样拥有不符之身，这个嫔妃和魏佳氏相差了三代，是同治皇帝的皇后孝哲一皇后，也就是我常说的阿鲁特氏。当时的皇家并没有特意的追求密封啊，或者是防腐这一类，要不然该完好无损的应该是皇帝才对啊。为什么至今只有两位女性保持了皮肉俱存呢？咱们一一来解析。魏佳氏的不腐之身其实跟她死前的饮食是有关的。魏佳氏当年在乾隆三十九年就生病了，生病后呢一直住在养心殿养病。这里大家注意，养心殿呢是乾隆居住的地方哦。后妃能够和天子住在同一殿，可见这在当时是多么受重视。乾隆为什么会这么重视魏佳氏呢？有两点，第一，他会生啊。他一共给乾隆生了六个娃，四个阿哥，两个公主。在清史中，生过六个孩子的只有三个嫔妃，一个是康熙 boy 的荣妃，一个是康熙 boy 的德妃，第三个就是乾隆 boy 的令妃了。不得不吹捧一下康熙 boy， 你是真的很能播种啊！后妃存在最大的意义就是生娃呗，令妃生过这么多，肯定在后宫是比较吃香的。第二点就是乾隆四十年的时候，他心中的完美太子人选永琪已经去世九年了。当时能够继位的皇子已经不多，相信在他心中早就暗暗地定下了十五阿哥永琰。那身为永琰妈妈的魏佳氏，自然会比别人更加尊贵了呗。继续说回魏佳氏的病情，在养心殿养了半年都不见好，终于在乾隆四十年的正月二十九日，魏佳氏因病红逝。生了这么长时间的病，确实是整日喝药，没错。
。根据清朝文典记载，魏佳氏薨逝之前病情非常严重，已经吃不下饭很长时间了。也就是说，魏佳氏死的时候胃里空空如也，既没有任何食物，还被药灌溉了整整几个月呀、啊。讲到这里，不得不提到佛界的一种肉体不坏的方法，在大师圆寂之后，尸体被放进缸内三年，俗称做缸。三年之后开缸，如果肉身不腐，一般会说这位肯定是高僧。但是在做缸之前，这些大师往往在死前十几天就不吃任何东西了，空腹加上密封的缸才会导致肉身不腐。这里的魏家氏是同理，空腹的他死后被放进了棺椁，棺内又刷漆刷了十多遍，相当于与空气隔绝了，没有任何产生细菌繁殖的条件。魏家氏就是在这样一个。真空状态里保持了尸身不腐，甚至皮肉皆有，连表情都有。安详的魏家氏在他的真空世界里待了一百五十三年，直到孙殿英进去打开了这个真空世界。即便是之后溥仪派人善后，妥善处理了尸体，但是在一九七七年重新清理地宫的时候，魏家氏的尸身早已经腐烂了，因为一旦遭遇过了空气呀、啊，就很难再保持了。魏家氏尸体的神话就此打破。那么我们再来看看比他小三代的阿鲁特氏是怎么回事一直以来，有关阿鲁特氏的死因，慈禧都背着这个黑锅。同治皇帝驾崩后七十四天后，皇后也跟着去了。当时慈禧已经借来妹妹的儿子当皇帝，也就是小光绪。那么阿鲁特氏在后宫完全没有立足之地了。说是慈禧逼死的，我想，嗯，大可不必吧。这么一个小寡妇，在后宫毫无威严可言，根本构不成任何威胁。还有一种说法就是自杀，这个就比较靠谱了。因为皇后和同治当时是有真爱的。同治死后，皇后一方面是失去了爱人，另一方面面临新皇帝和慈禧的压力，已经毫无希望可言了。剩下的后半生，无非就是在寿康宫里度过，和不知道哪一朝哪一代的太妃们面面相觑，还不如死了算了。据说阿鲁特氏的死跟绝食有关，所以又是一个空腹下棺材的人。同上魏家氏一样，阿鲁特的不腐之身也是这个科学道理了。生前风光无限的令妃，死后没想到还得到了连慈禧都无法得到的不腐之身，魏家氏可以说是躺赢专家了呀。不过，对于令妃的一生，她还是有一个遗憾的，那就是死前她都不知道自己的儿子将会是下一届皇帝。清史上母凭子贵，因为儿子当皇帝，自己当上太后的后妃就只有六位，分别是顺治的妈妈孝庄、康熙的妈妈佟佳氏。雍正的妈妈乌雅氏，乾隆的妈妈甄嬛，嘉庆的妈妈魏佳氏，同治的妈妈慈禧。除了魏佳氏，其他五位都亲眼看到了自己儿子当皇帝，自己呢也体验到了做太后的荣耀。偏偏只有魏佳氏，生前都不知道自己有这个命。哎，看来老天还是公平的，一个人不能拥有太多呀。传奇的后宫嫔妃很多，像魏佳氏这样从丫鬟做起，一直做到了皇贵妃，后来成为乾隆后半生最宠爱的人，死后还有金身不坏。这样经历如此丰富的人，实在是传奇人物了。魏佳氏第一次被拍成影视作品是在一九八八年香港电视剧《满清十三皇朝》，再一个就是十年之后一九九八年的《还珠格格》了，里面的令妃被刻画成了乾隆的白月光。但随着《延禧攻略》和《如懿传》的出现，之前善良的令妃形象也被赋予了“白莲花”的称号。魏佳氏这个人物呢，越来越被大众认识。刻画她的形象中有励志篇，有凶狠篇，但历史上的魏佳氏无疑充满了神秘和未知，连死后都充满了传奇色彩。魏佳氏这一生，我看是值了。好啦，后宫传奇魏佳氏就讲到这里啦，咱们下期再见喽。